Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons ouvrir les Cottontail Rabbit Family, donc la famille euh, Cottontail Lapin. Donc c'est une édition assez récente, mais elle existe depuis très longtemps. Je vous propose de regarder un petit récapitulatif de leur histoire en vidéo et après nous ferons un unboxing ensemble. C'est parti Et voici la famille Cottontail au complet. Les grands-parents, Christopher et Carmen, sont vraiment adorables. Voici le père, Aaron. C'est un fabricant de meubles qui est très fier de sa famille et de son travail. Et voici la mère Sorel, femme au foyer, qui passe tout son temps libre à décorer et améliorer la belle maison de sa famille. Ici, nous avons le fils Cromwell, un garçon très énergétique qui aime le football et le cricket. Il a la chambre la plus désordonnée de Sylvania. Il dit toujours à sa mère qu'il rangera demain, mais... Demain ne semble jamais arriver. Et la fille Willow, toujours prête à faire quelque chose. Son père dit qu'elle aurait dû s'appeler Wild, et non Willow. Wild veut dire sauvage. Que ce soit dans un arbre ou dans un trou, elle a toujours des ennuis. Mais avec un sourire et un bisou sur la joue, elle repart lire ses bons livres. Le bébé Charlie, il aime jouer dans l'eau. Il aime éclabousser de l'eau partout quand il va à la piscine ou à la rivière. Il n'a pas à s'inquiéter car sa mère, Sorel, lave immédiatement ses vêtements. Il adore l'heure de la douche et se précipite toujours joyeusement dans la salle de bain quand c'est son tour. Et pour finir, voici les jumeaux comme Frey et Angelica, qui adorent jouer avec leur peluche pendant des heures. Ils sont apparus pour la première fois en 1999 au Japon. Depuis, au fil des années, ils ont été réédités plusieurs fois, donc on peut trouver différentes boîtes. Et on peut voir aussi que leurs vêtements ont un peu changé. Ensuite, en l'an 2000, ils ont vu le jour en Angleterre et en Europe. Pareil, on trouve différentes rééditions en 2006, 2016, etc. Et bien sûr, l'Amérique ne manquera pas de faire ses versions aussi en 2010. J'adore les boîtes de Calico Critters. Est-ce qu'on parle des éditions spéciales Voici une édition géante, sortie pour leur 15e anniversaire. Et voici aussi quelques Baby Carry Case. Et encore quelques éditions spéciales. J'ai dû en oublier quelques-unes, j'en suis sûre. Et voici une version très rare des Cotton Tails. Les Sparkle ou Pink Wata Usagi en japonais. Leur couleur est différente et ils brillent. Un jour, je vous ferai une review. En attendant, passons à l'unboxing. Ok, voilà. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo, en apprendre plus sur cette famille qui existe depuis assez longtemps du coup. Et nous allons les ouvrir. Alors, je vais commencer, je pense, par le petit bébé avec son petit lit et son petit biberon. Je le trouve très mignon. Donc, c'est parti Ça arrive dans un petit plastique comme ça. Donc voilà, nous avons un petit lit, un petit berceau, très mignon, avec le bébé. Le bébé qui est adorable, avec euh, une tenue jaune. Donc ceux-là sont, les contentés sont tout gris, avec euh, des petites marques blanches sur le visage. Ça fait comme des moustaches, c'est très rigolo en fait. On va la mettre dans son berceau. Et dans cette boîte, nous avons aussi un petit biberon. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils n'ont pas fait le trou pour lui donner le biberon. Il y a certains bébés qui ont la bouche ouverte en fait et du coup ben, ça rentre vraiment dedans. Là c'est juste ben, pour décorer. Mais bon c'est quand même joli. J'apprécie le fait qu'il l'ait mis avec, ça fait un petit accessoire en plus. Voilà, c'est parti. Passons à la famille maintenant. Donc ils arrivent dans une boîte comme ça. La boîte est très jolie comme d'habitude. Ok, on va les sortir de la boîte un par un et regarder plus en détail les vêtements. Donc nous avons ici le bébé que nous avons vu quelques instants plus tôt. Voyons voir la maman qui est très jolie. J'aime beaucoup sa robe avec les fleurs jaunes, le petit tablier. C'est très mignon. Voilà la maman ici. Passons au papa qui a une très belle chemise jaune, rayée jaune et bleue, avec un pantalon jaune. Donc euh, il est assorti euh, ben, à sa femme. Hein. Ok, passons aux enfants. Donc nous avons le frère. Le frère du coup qui a une salopette, une salopette à carreaux, dans les mêmes couleurs que le papa, rayée jaune et bleue, avec deux petits boutons rouges ici. C'est très mignon, très mignon, très simple mais très mignon. Et ici, nous avons la fille. Donc la fille aussi qui reste dans les tons jaunes, dans le thème des fleurs. 
elle a ici euh, deux petites perles je pense que ça doit être des boutons donc voilà donc la robe est faite pour cacher le pompon c'est bizarre du coup parce que ça fait un, ça fait un gros truc derrière quoi pourquoi pas après tout pourquoi pas voilà la petite famille au complet euh, je les trouve super mignon je suis pas trop dans les lapins je vous avoue la plupart du temps en fait je suis tellement en train de toujours de chercher des, des anciennes figures euh, des anciennes maisons etc que je pense jamais acheter les nouvelles versions alors que ben, les nouvelles familles sont aussi très belles du coup ça m'a donné envie d'avoir la première édition japonaise avec les grands parents les, et tous les enfants euh, je vais, pense que je vais essayer de les trouver parce que je les trouve très beaux voilà, j'espère que ça vous a plu. Qu'en apprendre plus sur leur histoire aussi vous avez plaisir et vous a fait apprendre des choses et ça change un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye